وانني هنا اؤكد بصفتي رائد ملف اعاده الاعمار والتنميه فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الافريقي ان مصر لن تالو جهدا في تسخير مركز اعاده الاعمار والتنميه بالقاهره لتوفير كافه سبل الدعم لدولنا الشقيقه في مساريها نحو تحقيق التنميه كما اود ان اعلن عن ترشح مصر لعضويه مجلس السلم والامن الافريقي للفتره 2024 2026 ايمانا من مصر بمسؤوليتها نحو دعم جهود السلم والامن في قارتنا. I here emphasize as a champion of the file of post conflict reconstruction and development at the African Union level that Egypt will spare no effort in employing all the capabilities of the Cairo Center for Reconstruction and Development to provide all ways of support to our brotherly countries on the track toward development. I'd like also to announce Egypt's nomination to the membership of the African Union uh, Peace and Security Council for the period 2024-2026 out of Egypt's belief and commitment to its responsibilities regarding supporting all efforts of peace and security in our continent. أصحاب الفخامة السيدات والسادة لقد عهدتكم عند تسليم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم والآن وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا فإنني أجدد عهدي لكم باستمرار العمل بالتنسيق مع كافة أشقائنا نحو تنفيذ أهداف أجدة التنمية الإفريقية 2063 لا سيما مع تولي مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نباد على مدى العامين القادمين. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I gave you my promise when I assumed the chairmanship of the Commissar in 2021 to work with diligence and sincerity to deepen the economic integration between and among the Commissar countries. And now, after, each, after the end of Egypt's chair, chairmanship of the Commissar, I renew my undertaking to continue working and coordinating with all our brothers and sisters toward the achieving of the African Development Agenda Objectives 2063. Uh, particularly as Egypt is undertaking the chairmanship of the NEPAD over the coming two years. <laughs>